के तैयार इंग्लिश सीखने चाहूँ जीरो लेवल बा यदि चाहूँ वाल नया कक्षा यही फागुन सात गजे देखि शुरू होते समय साँझ पांच बजेदी छ बजेसम यदि जीरो लेवल बा मसंग लाइव जोड़िए तब अनलाइन में घर में बसी बसी अंग्रेजी सीखने चाहूँ वाले स्क्रीन में दिखे नंबर में तबले मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर कल कहीं नउठन भी सकता तर व्हाट्सएप में मैसेज कर हंड्रेड पर्सेंट रिप्लाई आने म क्लास संबंधी संपूर्ण जानकारी तबलाम दिने इंटरमिडिएट लेवल को क्लास तीन चाहूँ को बेलुका आठ बजे भाग पछाड़ी को टाइम में हम क्लास धमाधम चलि तब समयम संपर्क करें आपको सीट सुरक्षित राख सकूँ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज को भिडियो में मैं अंग्रेजी में कुरा कसरी करने भाई सीखने गई रहु इंग्लिश में कुरा को हमें कई यहां बेसिक चीज जानू पो बिना हमें इंग्लिश में कहीं कुरा सकते हैं क्योंकि हम सेंटेन्स नहीं बनाने सकते इस विषय में मैं ये भाग अगड़ी भी विभिन्न भिडियो बनाए कन्वर्सेशनक मध्यम और आज को भिडियो में भी मैं एट विद्यार्थी र शिक्षक को कन्वर्सेशन लगा रही कन्वर्सेशन को मध्यम यही कुरा को मध्यम इंग्लिश में हमें कसरी कुरा करने रिश में कुरा को इंग्लिश ग्रामर का कस्ता कस्ता चीज ज्ञान हमला होने पर्व भाई मैं तबला एक एक गरी एक्सप्लेन करते जाने क्योंकि यह कन्वर्सेशन करते विभिन्न इंग्लिश ग्रामर का इंपोर्टेन्ट स्ट्रक्चर आँच री स्ट्रक्चर लगाकर सेंटेन्स कसरी बनाने सकता भाई कुछ म एक एक गरी एक्सप्लेन करते जाने ओके रिडियो हे सके तब इंग्लिश सीक्न को लगी इंग्लिश में बोलने को लगी कुछ हमें सीखने पर्द रहे भाई क्या एट क्लियर कंसेप्ट तब पाने सो भिडियो अंतिम समय अलग स्किप नगरिकन हेन हाई तो ओके ल मैं यहाँ एट कन्वर्सेशन ले रखे आज तब इंग्लिश में कुरा कसरी करने भाई क्या सीखना को लगी एट विद्यार्थी र शिक्षक बीच को रिपोर्ट साथी भिडियो हेदे हूँ सबजना ने भिडियो लाइक करना चाहिए नभूल्न होगा ओके मैं ये धेरे मेहनत करें तब भिडियो बना सो सबजना ने भिडियो लाइक चाहे अवश्य कर ल अब हम सुरू कर हम आज को टपिक सो यहाँ हेन पैला सुरू विद्यार्थी के भुड मर्निंग सर अब यह तो जनरली सब नहीं विद्यार्थी के होता इसमें गुड मर्निंग सर इस हम इंग्लिश में गुड मर्निंग आखिर उ नमस्ते सर भाई है तर इंग आजकल हम में गुड मर्निंग नहीं भाई नहीं बोलता गुड मर्निंग सर गुड मर्निंग ये तो एट ग्रिटिंग करने तरीका हो अब सर के भू सर के गुड मर्निंग यो मैं जीएम लिख दिए ओके गुड मर्निंग आज तिम आज कस्तो तिमी अब यहाँ बार हम सेंटेन्स सुरू भो कि अब आज कस्तो तिमी ये कुछ एक्शन तो छेन इसमें कुछ मेन भव तो छेन सो एट सीम्पल सेंटेन्स हो जो प्रेजेंट में छो रहा हम कस्त डब्लुएच क्वेश्चन हो डब्लुएच क्वेश्चन अब डब्लुएच क्वेश्चन भाई डब्लुएच फैमिली सुरू कर सब भाई पे तब ट्राई कर मिले मिले तब चेक कर सकूँ ओके आज कस्त तिमला आज तिमला कस्त जिस बोले कुरा एवटे नहीं हो अब यह के होता है कस्तो हाउ बा सुरू हो तिमी वापस हेल्पिंग बब लग् आर डब्लुएच फैमिली पे जैसे हमें हेल्पिंग बब लगन पर्व हाउ आर यू टुडे आज तिमला कस्त फिस्ट ये तो धेरे जाना इंग्लिश नजाने पर यह जानू क्यों एकदम धेरे पटक तब सुन आपू यूज भी कर तब यूस यूज टू हो ते भर से सजी लग् है तर रूल बा हमें सिक्यों के जस्तों सुको सेंटेन्स में हम बना सकता हाई तब विद्यार्थी के मैं ठीक है धन्यवाद भर टीचर लगे अब मैं ठीक है भाई क्यों मैं ठीक आई एम फाइन अब आई एम अल राइट मैं ठीक है मैं संचय भाई तो नहीं अब थैंक यू भर टीचर लद्यार्थी भू अब फिर शिक्षक ने क्या भाषा तिमी आपको होमवर्क कर अब जनरली हमी तो कसरी बोल तिमी आपको होमवर्क करा चौ तो करा चौ कि छेन प्रेजेंट आधार मानेर सोधि रहे मैं ओके सो होमवर्क करा चौ तो मतलब पर्फेक्ट काम पूरा भाग सेंस आई रहें सो कर टेन्स हो टेन्स चिन्न पे ओके हम प्रेजेंट पर्फेक्ट टेन्स हो जिसमें हम लैज एव हेल्पिंग भाव मेन भाव बीच लगे अब यह क्वेश्चन कसरी बनाने क्वेश्चन सोचा खेल हम जो हेज एव ये तो हम सेंटेन्स को अगड़ी आँच इसमें क्वेश्चन हो तिमी आपको होमवर्क कर ये तो डब्ल्यूएस क्वेश्चन होना ये अथवा नो में उत्तर दिन मिले अब इसको इंग्लिश के होता है हेन 
अगाडि आउँछ ह्याभ किनभने यु मा हाम्रो ह्याभ लाग्छ ह्याभ यु भित्र के हुन्छ डन गरेका भनेपछि ह्याभ यु डन योर होमवर्क ह्याभ यु डन योर होमवर्क तिमीले आफ्नो होमवर्क गरेका छौ त गरेछ कि छैन छ भने यस छैन भने नो त्यही भएर यो हाम्रो यस नो क्वेशन भयो ह्याभ यु डन योर होमवर्क अभियसली ह्याभ यु फिनिश्ड योर होमवर्क ह्याभ यु कम्प्लिटेड योर होमवर्क भन्न पनि मिल्छ तिमीले आफ्नो होमवर्क पूरा गरेछ छौ त भनेर सोध्न पनि मिल्यो सो आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ सोध्नको लागि ओके अब स्टुडेन्टले के भन्छ हेर्नुस् स्टुडेन्टले के भन्छ हजुर सर मैले गरेको छु के भन्दैछु उसले हजुर सर मतलब यस सर मैले गरेको छु अब यसको लागि हेर्नुहोस् है यस सर आई ह्याभ यति बोले हुन्छ यो पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट नै हो अब आई ह्याभ डन माई होमवर्क भन्न खोज्या त भन्यो भने होइन र हेर्नुहोस् त यस सर आई ह्याभ डन माई होमवर्क भन्न खोज्या त यही नै हो तर यसरी उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ नि हेल्पिङ भबमा ग्यारेन्टी गरिदिने के यो डन माई होमवर्क भन्न आवश्यक छैन किनभने के कुरा गरेको भन्ने कुरा माथि अलरेडी अन्डरस्टोर छ त्यही भएर हजुर सर मैले गरेको छु भन्दाखेरि यस सर आई ह्याभ यति मात्र बोल्दा भने के हुन्छ यो सेन्टेन्स करेक्ट हुन्छ कन्भर्सेसनमा त हामी सकेसम्म छोटो तरिकाले बोल्छौँ किन धेरै लम्बा आउने जुन कुरा बोल्न आवश्यक छैन त्यसलाई नबोल्ने ओके अर्को हेर्नुहोस् अब फेरि सरले के भन्नुहुन्छ धेरै राम्रो अब धेरै राम्रोलाई अ भेरी गुड ग्रेट ग्रेट पनि भनिन्छ ग्रेट भने पनि हुन्छ ओके ग्रेट ग्रेट ल सँगै चेक गरौँ त्यसो भए मतलब सरले स्टुडेन्टलाई के भन्नु हुन्छ सँगै चेक गरौँ तिमी र म दुवैजना मिलेर चेक गरौँ भनेर भन्नु भएको छ होइन अब यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै सक्स लाग्छ मैले सिकाएको पनि छु त्यसको लागि हाम्रो लेट्स प्लस भबको फर्स्ट फर्म लाग्छ लेट्स प्लस भबको फर्स्ट फर्म ल सँगै चेक गरौँ त्यसो भए ओके ग्रेट लेट्स चेक लेट्स चेक इट टुगेदर देन टुगेदर देन टिएचएन देन भनेको चाहिँ त्यसो भयो भन्नु खोजेको ओके अनि लेट्स चेक भनेको चेक गरौँ इट भनेको के हो त्यही होमवर्कको कुरा गऱ्यो ओके त्यसो भए तिम्रो होमवर्क सँगै चेक गरौँ नि त भनेर टिचरले भन्दा के हुन्छ ग्रेट लेट्स चेक इट टुगेदर देन यही त सँगसँगै भन्नुको लागि हामी टुगेदर युज गर्छौँ ओके चेक गर्नुहोस् तपाईँहरूको मिलाएको छैन ओके र यदि मिलेको छैन भने तपाईँहरूले यहाँबाट यो जुन स्टक्चर सिक्नु भएको छ यसबाट अरू पनि नयाँ नयाँ स्टक्चरहरू नयाँ नयाँ सेन्टेन्सेसहरू बनाउनुहोस् र डिटेलमा पहिला सुरु ग्रामर के यस्ता टपिकहरू चाहिँ राम्रोसँग सिक्नुपर्छ ओके अदरवाइज गाह्रो हुन्छ नि फेरि है त र तपाईँहरू यदि बेसिक देखि यस्तो यस्तो स्टक्चर आफै सिकेर आफैले नयाँ नयाँ सेन्टेन्सहरू आफै क्रिएटिभली बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मसँग लाइभ क्लासमा अनलाइन क्लासमा जोडिन पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरमा तपाईँले मलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब अर्को हेर्नुहोस् अब स्टुडेन्टले के भन्दैछ विद्यार्थीले के म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु पर्मिसन मागिरहेको छ यस्तो गर्न सक्छु यो सक्छ सक्छु भनेपछि तपाईँको दिमागमा सिधै क्यान त आइहाल्छ अफकोर्स अब यसलाई क्यान लगाएर बनाउनु पनि मिल्यो अब यो पर्मिसन मागेको कारणले मे लगाएर पनि बनाउनु अलिक पोलाइट हुन्छ के मे युज गर्दा ओके दुईवटा युज गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन ल यसको के हुन्छ अब इङ्लिस मे आई सोध्नु भनेको के हो आस्क मे आई आस्क यू अ क्वेसन क्वेसन अब हेर्नु त कसैसँग हामी पर्मिसन माग्दा त आखिर क्वेसन फर्ममा बनाउनु पऱ्यो इन्टरगेटिभ फर्ममा अब इन्टरगेटिभ फर्ममा बनाउँदा के हुन्छ यो मे क्यान जहिले पनि के हुन्छ सब्जेक्टको अगाडि आउँछ किनभने यिनीहरू हेल्पिङ भब हुन् मोरल हेल्पिङ भब ओके सो हेल्पिङ भब जहिले पनि सब्जेक्टको अगाडि आउँछ हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि के म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु मे आई आस्क यू अ क्वेसन अन्त क्यान आई आस्क यू अ क्वेसन यो पनि मिल्छ अर्को अब टिचरले के भन्नुहुन्छ अवश्य तिमीले मलाई जति बेला पनि प्रश्न सोध्न सक्छौ भनेर शिक्षकले भन्नु भएको छ अवश्य मतलब अफकोर्स तिमीले मलाई जति बेला पनि प्रश्न सोध्न सक्छौ मतलब अब पर्मिसन दिँदा चाहिँ फेरि यु क्यान भन्दा राम्रो है त ल यु क्यान आस्क मी आस्क मी क्वेसन्स अब प्रश्नको मतलब एउटा मात्र प्रश्नको कुरा गरेँ होइन सो क्वेसन्स यु क्यान आस्क मी क्वेसन्स अब जति बेला पनि भन्नलाई के भन्ने एनी टाइम 
यू कैन आस्क मी क्वेश्चन्स एनी टाइम जी बेला तिमी मैं प्रश्न सोन सौ हाई तमाम हम कैन को यूज भाषा कैन पे जल्द भव को फर्स्ट में आँच अर्क हेन मैं ये कथ बुझ् सकि मैं यह कथ बुझ् सकि कुछ काम करना सकि इसको मतलब क्यों क्षमता को कुछ आयो एबिलिटी को कुछ आयो सो इसमें हम के यूज कर एबल टू अन एबल टू को यूज करके एबल टू अब यह प्रेजेंट हो ते रेसेंडेन्स कसरी बनाने भाग सुरू में तो सब्जेक्ट आई अब आईसंग प्रेजेंट जाना को हमें के चाहिए हेल्पिंग भाव आई एम ओके आई एम अब सकि छेन को नेगेटिव है सकि छेन हमें एबल टू लाई नहीं नट लगाए कर मिले अथवा अनेबल टू करे मिले ओके म नट लगाए कर दी आई एम नट एबल टू के करना के करना सकि बुझ् टू अंडरस्टैंड आई एम नट एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी दिस स्टोरी अब यो आई एम नट एबल टू नगरिकन आई कांट गए बुझ् बुझ् तो आई कांट अंडरस्टैंड दिस स्टोरी ये बनाए क्यों मैं कथ बुझ् सक मैं सकि सेंस तो उसे रहे के फरक पड़े असलाइन ये सकि भादा खेल अलग कंटिन्ू जो सेंस भी आया है सो इस इस सकि आई एम नट बिंग एबल टू एबल टू तो ये ये नगर तो बी भव लग् आई एम नट बिंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी ये बिंग ते यूज कर जनरली बिंग यूज नगरे मिनिंग उ नहीं आर इस बना मिले आई एम नट एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी मैं ये कथ बुझ् सकि कैन यू प्लिज हेल्प मी विथ दिस भोज है सो मैं इसमें सहयोग सकूँ भर उस सोधी रहा है है अब इसमें हम तो के लगी रहता है एबल टू अनेबल टू लगी रहता अब यह सामान्य बेसिक स्ट्रक्चर हो इसके बारे में सीक्न भो इस तब सजी आपको डेली स्पीकिंग में लिया सकूँ तर सीक्न भैन यो सेंटेन्स कसरी बनाने वाला है सदै कन्फ्यूजन में आने पर्ने ओके सो यो स्ट्रक्चर सिके अगड़ी बढ़ो हाई तो मेरे चैनल में इसके बारे में मैं डिटेल में भिडियो बनाक छु अर्क हेन कई छेन म तिमला इसमें सहयोग करने शिक्षक ने क्या भाई टीचर ने कई छेन नो प्रब्लम भन्न हो जाए नो प्रब्लम म तिमी इसमें सहयोग करने कथ बुझ् म ओके अब म तिमी सहयोग करने टेन्स हो सहयोग करने भविष्य में करने सीम्पल फ्यूचर हो विल प्लस बी वन ओके I will help you. I will help you. अब मैं तिमला सहयोग करने अब इसमें भाला कति इन दिस भाई होना तो कुछ बुझी तर हेल्पसंग कुछ काम करना कुछ काम में सहयोग करने भाई कुछ आए हेल्पसंग जैसे भी लगने विथ लगने आई विल हेल्प यू विथ दिस इट भी मिले नो प्रब्लम आई विल हेल्प यू विथ दिस हाई तीन तिमला सहयोग करने अब यह उथ को मतलब कुछ संग है अर्क हेन धन्यवाद सर आज हम के सीख उस सो थैंक यू सर धन्यवाद सर को क्यों थैंक यू सर आज हम के सीख सीख प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स के लग् इजीएमआर लग् अफो लग् तर क्वेश्चन हो सो इजीएमआर बा सुरू हो सेंटेन्स ओके अ के सीख डब्ल्यूएच भी भाई और डब्ल्यूएच और झन पैला आने भाई अब इसमें के होता व्हाट व्हाट आर वी वी में लग् आर व्हाट आर वी लर्निंग व्हाट आर वी लर्निंग टुडे आज हम के सीख स्टूडेंट ने टीचर लाइ प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स हेन तो अगर प्रेजेंट पर्फेक्ट आगे थे अभी प्रेजेंट कंटिन्स को प्रेजेंट कंटिन्स को डब्ल्यूएच कोईसन आए हमें हर एक टेन्स को डब्ल्यूएच कोईसन ये नो कोईसन पोजिटिव नेगेटिव सब खाने सेंटेन्स रामस बना सकूँ पर्व राम प्क्टिस अदरवाइज एकदम गाड़ो हो फिर इंग्लिश बोलना को लगी बुझ् तो बुझि एक दुटा शब्द सुंदा खेल बुझि इंग्लिश तर बुझ् मात्र ठूल कुछ है कि बोलना भी सकूप सेंटेन्स बना सकूप हाई तर्क हेन तो आज हम अंग्रेजी में कसरी कुरा भाई बारे सीक्न गई रह अब यहाँ शिक्षक ने क्या भाई सीक्न गई रह एक रामस हेन पछाड़ी को स्ट्रक्चर सीक्न गई रह काम करना गई रहने जाने वाला 
इसको लगे हम स्ट्रक्चर के यूज होता गोइंग टू प्लस भी वन स्ट्रक्चर यूज होके अब इसमें आज हम टुडे टुडे पैल लिखते हमी सीक्न गई रह बनाने अभी के सीक्ने तो कुछ पसंद को कुछ अब इसमें के होता ओई ओई में लग्स आर वी आर गोइंग टू लर्न वी आर गोइंग टू लर्न हम सीक्न गई रह के बारे अगर बारे भाग हम बारे में देखे हम दिमाग में अब आउट द पक्के आँच लब आउट राख दी हाई तीन भू वी आर गोइंग टू लर्न एबाउट अब अंग्रेजी में कसरी कुरा भे अब अंग्रेजी में कसरी कुरा इस कसरी बनाने वाला ये ये अब इसमें हे कसरी कुरा डब्ल्यूएच ओड आई रहे कंजंक्शन को रूप में हाउ टू हाउ टू अब टक इन इंग्लिश हाउ टू टक इन इंग्लिश टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एबाउट हाउ टू टक इन इंग्लिश अथवा यो हाउ टू भाग पड़ी से टक इन इंग्लिश को ठाव हम के बन सौ हाउ टू मेक कन्वर्सेशन हाउ टू मेक कन्वर्सेशन इन इंग्लिश इस सौ अब पढ़ने तो पूरे के होता Today we are going to learn about how to talk in English. Today we are going to learn about how to make conversation in English. Make conversation मानेको बनी क्यों? कुराकानी करनु, बातचीत करनु. Okay. अब अंग्रेजी में कौशली कुराकानी करने मन्ने बारे में हमें शिक्षण गैर रेखा सों. तो ये इस तो किस्मत है ना यो about नलाऊं दा बनी मिल्सा. लाऊं दा बनी मिल्सा. ये नुस्तो. Today we are going to learn how to talk in English. ऐसे रे यूज़ करें सब. Okay. अब तो बोला इधर about पन लाऊं बाकी भी बुझ्न भाषा सो गोइंग टू को स्ट्रक्चर में यूज करूँ हाई सो धे ग्रामर का यहां बेसिक स्ट्रक्चर सीम्पल स्ट्रक्चर होने एक चोटी सर पढ़ने भो सीख तब लाइफ टाइम याद कर बुझ्हुरा यो सीख जानू हाई तब अर्क विद्यार्थी के भो वाओ मैं यही कुछ सीखने मन टीचर ने क्या भो आज म आज हम इंग्लिश में कसरी कुरा करने भाई बारे में सीखना गई रहें भू अदी के भाई वाओ मैं यही कुछ सीखने मन छी यही कुछ मैं यही कुछ सीखने मन मैं तैं जान मन हमें पेलचोटी भेटे यही हो इस तोक ठावला कुछ भी कुछ लाइन टाइम लुपे हमें एटा स्ट्रक्चर छ क्या दैट्स प्लस डब्ल्यूएच ओड ये दैट्स प्लस डब्ल्यूएच ओड ला यूज कर यो कन्वेंसन नहीं हो एक्चुअली है अब मैं यूज कर देखा तब बुझ् हाई तुम्हें वाओ नहीं भैया लथवा यहाँ कमा चलो अने काम कर मन सीक्न मन छो मन छाई होना तो हमी मैं यही कुछ सीक्न चाहूँ जो वन टू भी यूज कर सकता यह भाग अगड़ी को भिडियो में मैं सीका तर यह वन टू भाई अलग पोलाई तरीका भादा खेल हमी वुड लाइक टू यूज करके कुछ भी काम कर मन चाहता खेल वुड लाइक टू तो मैं इंग्लिश सीखने मन चाहिए आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश बोलना मन आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश इस अब वाओ मैं यही कुछ सीक्न मन चाहता वाओ अब यही कुछ पैला भन्न पे यही कुछ हो जो मिखन चाहूँ दैट्स व्हाट दैट्स भो अस डब्ल्यूएच ओर व्हाट कुछ कुरा हम व्हाट तो यूज कर दैट्स व्हाट I would like to learn. Then, that's what I would like to learn. Just the answer, ni. I'm like poorly chori bete ko thau yehi ho banana. Like to ke rege. Sir banana bolo ni. That's where banana bolo. Thau lada hamijer bani where use gasu. Tis kani use conjunction ko rupma hami use gasu. Tabli bujnu bolo. Eita. Nila. Maili ban. Mop maili ban na hoje ko bani yehi ho banana. Ni ke answer. That's what I am trying to say. इसी हमें यूज करे आूज करते गए पे तब बुझे बन जानू हाई तब अर्क हेन एट कन्जंक्शन को यूज होता है ये कुछ सीखने को लिए कति धेरे कुछ सीक्न पड़ने पैला तब सेंटेन्स फर्मेशन में राम पकड़ भैप ये बुझ् सजी होता अदरवाइज बुझने गा होना मैं वुड लाइक टू को यूज तो यह नगड़ी डिटेल में सीका एवरीथिंग मैं सीकाई सीका छू कि बस तब सीक्न पाई कई टपिक अर्क हेन 
धेरैले अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन् किनकि उनीहरु महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिदैनन् अब हेर्नुस् यो दुईटा सेन्टेन्स छ धेरैले अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन् एउटा अनि यो किन किनमा गएर सेन्टेन्स ब्रेक भएको छ किनकि हाम्रो कन्जंक्सन हो यसले दुईटा सेन्टेन्सले जोडेछ उनीहरु महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा ध्यान दिदैनन् अब यसले कसरी बनाउने पहिला धेरैले अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन् बनाउ ओके अंग्रेजी बोल्न सक्दैनन् सक्छ सक्दैन भन्दा क्यान युज गरे भयो धेरैले भनेको के धेरै मानिसहरुले भन्नु खोजेको मेनी पीपल मेनी पीपल कान्ट स्पीक इंग्लिश अब यही कान्ट लाई छ नि यस यहाँ नि मेनी पीपल आर अनएबल टु स्पीक इंग्लिश भने पनि हुन्छ आर अनएबल टु स्पीक इंग्लिश एबल टु अनएबल टु र क्यान सेम सेन्स मा युज गर्न मिल्छ हामीले मेनी पीपल कान्ट स्पीक इंग्लिश फुल स्टप छैन अब किन कि भनेको बिकज बिकज उनीहरु महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिदैनन् कुनै पनि कुरामा ध्यान दिनु ध्यान नदिनु ध्यान दिदैनन् जनरली दिदैनन् यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो यो अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भएपछि हामीले कसरी बनाउनु पर्यो v1 v5 युज गर्नु पर्यो अनि नेगेटिभ भएपछि के गर्नु पर्यो डू डज को प्रयोग गरेर नट को प्रयोग गर्नु पर्यो अनि v1 युज गर्नु पर्यो अब यो रुल हो के यो रुल चाहिँ जान्नु पर्यो ओके अब बिकज उनीहरु भनेको दे बिकज दे डू नट अथवा डोन्ट भने पनि मिल्छ कन्ट्रेक्सन फर्म युज गर्न दे डू नट अब ध्यान दिनुला धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ पे अटेन्सन टु भने पनि हुन्छ जनरली फोकस भन्दा हुन्छ दे डू नट फोकस फोकस अन ध्यान दिदैनन् केमा महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा भनेपछि के हुन्छ अन इम्पोर्टेन्ट थिंग्स Many people can't speak English because they do not focus on important things. Sajilo sani, pas sigi sege bhi sajilo onsa. Shuru mein kar onsa. Nahi tha. Pas practice ho, har ek chiz practice ho. Yadi tabila abhyas karna hua ne, karna nasakni ye bin sath chahiye na ni. So practice se ekdam hi dheeri karna hota. Sajile kurali bani dheeri practice gari pasi matra apne dimag mein thau banana hoga. Tishka ne practice ekdam dheeri karna. Sahi. Ab aur kono jaun? Hinda. विद्यार्थीले के भन्यो मलाई पनि अंग्रेजी बुझ्न र बोल्न साह्रै गाह्रो लाग्छ साह्रै त छैन रहेछ मलाई पनि अंग्रेजी बुझ्न र बोल्न गाह्रो लाग्छ भनेको गाह्रो फिल हुन्छ भनेर फिल युज गर्न पनि मिल्छ यस्तो कुनै पनि काम गर्न गाह्रो लाग्ने सजिलो लाग्ने भन्नको लागि हामी फाइन्ड भनेर युज गर्छौ जनरली फाइन्ड यो राम्रो हो फिल पनि युज गर्न मिल्छ ओके अनि यो त जनरली नर्मल कुरा गरे हो यो त सधैं भनेको कुरा हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा युज युज हुन्छ है त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा बनाउँछौ हामी अ सिम्पल प्रेजेन्ट भनेपछि के हुन्छ सब्जेक्ट आउँछ v1 अथवा v5 आउँछ सब्जेक्टमा डिपेंड हुन्छ अनि अब्जेक्ट आउँछ अब कसरी बनाउने मलाई पनि आइ अब यो पनि भनेको ला अल्सो युज गरे पनि हुन्छ लास्टमा एज वेल हाल्दै पनि हुन्छ ओके ल अब मलाई गाह्रो लाग्छ भनौ मलाई गाह्रो लाग्छ भनेको आइ फाइन्ड इट डिफिकल्ट अब यो इट चाहिँ फाइन्ड सँगै आउँछ जनरली है आइ फाइन्ड इट डिफिकल्ट यो इटले केला जानुछ भन्दा त्यो अंग्रेजी बुझ्ने र बोल्ने कामला जानुछ के I find it difficult मला गाह्रो लाग्छ के गर्न भन्दा अंग्रेजी बुझ्न र बोल्न टु अंडरस्ट्यान्ड टु अंडरस्ट्यान्ड एन्ड स्पीक इंग्लिश अब अलि लामो सेन्टेन्स छ नि हैन सो पनिलाई चाहिँ हामीले यही गर्दिम आइपछि आइपछि अल्सो I also find it difficult to understand and speak English. अब I find it difficult to understand and speak English as well बने बनी इंसान। तेरे generally हमने already ने also लगाया था। इसको meaning है ऐसा। I also find it difficult to understand and speak English। मतलब गहरा लाख सा। सजी लाख सा मने अभी क्या होंडे? I also find it easy होंडे। तो शब्द अनुसार हमने शब्द संग खेलने तो नहीं है ना? शब्द रिस्ट्रक्चर संग खेलिए बने सेंस बनाने गहरा होते हैं ना? और कोई ना? सो सिम्पल प्रेजेन्टेन्स मा बनिरा छ अंग्रेजी मा कुरा गर्न त्यति गाह्रो छैन तर तिमीले पहिला व्याकरणका केही महत्त्वपूर्ण नियमहरु सिक्नु पर्छ यहाँ पनि के छ दुईटा सेन्टेन्स मिसिएर बनाएको छ सो डराउनु पनि कुरा छैन अंग्रेजी मा कुरा गर्न त्यति गाह्रो छैन पहिला सुरु यसलाई बनाउने है त ल अब यसलाई बनाउँदा खेरि हामीले छ नि सुरुमै जेरन लेरार बनाउन पनि मिल्छ अब इट को युज गरेर बनाउन पनि मिल्छ दुवै तरिकाले मिल्छ ओके ल अब यसमा के हुन्छ म इट लगाएर बनाउँछु 
इट इज नट नेगेटिव हो इट इज नट दैट डिफिकल्ट क्यों तीत गाड़ो छेन मत भो अब के अंग्रेजी में कुरा टू टक इन इंग्लिश इट इज नट दैट डिफिकल्ट टू टक इन इंग्लिश अंग्रेजी में कुरा गाड़ो छेन तर तर बट बट अब अर्क सेंटेन्स आए तिमी पैला व्याकरण का कई महत्वपूर्ण निम सीक्न पर्च अब सीक्न पर्च अब पर्चा हम दिमाग में सुट भी आँच है अब कसा कुछ सलाह दिन को हमें सुट यूज कर तुम इंग्लिश बोलना चाहौ तिमी पैला व्याकरण का कई महत्वपूर्ण निम सीक्न पर्च मतलब सीक्न जरूरी है आवश्यकता जो सेंस आँस में है सो आवश्यकता भन्नक हम के यूज कर निट्टू को यूज कर मैं निट्टू को बारे में भी डिटेल में भिडियो बनाकर अपलोड कर हेन सकूँ चैनल में गए ओके अब इसमें क्या बट यू निड टू बट यू निड टू अब सीक्न पर्च भादा खेल यू निड टू लर्न भन्न पो यू निड टू लर्न तिमी सीक्न पर्च के सीक्न पर्च भादा व्याकरण का कई महत्वपूर्ण निम व्याकरण का कई महत्वपूर्ण निम के इसमें अब टू लर्न सम इंपोर्टेन्ट रूल्स सम इंपोर्टेन्ट रूल्स अफ ग्रामर अब अफ इंग्लिश ग्रामर भाई ग्रामर अरू में फर्स्ट अगड़ी नहीं बट फर्स्ट अफ अल भाई सर्वप्रथम इट इज नट दैट डिफिकल्ट अज ये इज नट लाइ तो भट इज लाइक इट्स कंट्रैक्शन में ओके इट्स नट दैट डिफिकल्ट टू टक इन इंग्लिश बट यू निड टू लर्न सम इंपोर्टेन्ट रूल्स अफ ग्रामर फर्स्ट ओके इसी हम यूज कर इसमें फिर निड टू को यूज आए निड टू को यूज अर्क हेन अब विद्यार्थी के होते म जोसंग मजा अंग्रेजी में कुरा सक कुरा सकने बनना चाहूँ कुरा सकने बनना चाहूँ चाहूँ कुछ भी काम करना चाहूँ के करने बनना चाहूँ इसमें लग् हम वांट टू वांट टू प्लस भी वन को स्ट्रक्चर सीम्पल प्रेजेंटेन्स भे अब के होता पैला म बन चाहूँ भन्न पे आई वांट टू बी अब कुरा करना सकने फिर यहाँ सकने कुछ आयो एबिलिटी को कुरा आयो एबिलिटी के होता बी एबल टू लगन पे ओके आई वांट टू बी एबल टू म सकने बन चाहूँ के करना सकने भाई कुरा दैट मीन्स टक टक इन इंग्लिश आई वांट टू बी एबल टू टक इन इंग्लिश म अंग्रेजी में कुरा सकने बन चाहूँ अब जोसंग मजा ये भी अब जोसंग मजा भन्नक अब मजा भन्न को फ्लुएंटली भजा को फरर के नड़किकन जोसंग आई वांट टू बी एबल टू टक इन इंग्लिश फ्लुएंटली अब जोसंग विथ एनी वन के कुछ भी मानेस भोजे विथ एनी वन सब सब भन्न पे विथ एवरी वन भाई भे सो तू तो आप बोलने तेस में डिपेंड करो शब्द हमें यूज करने वाले ओके अब अर्क सुनने से अब शिक्षक ने फिर के भून तेसो भे मिमला सुरू में टेन्स सीखने सीखने भविष्य सीम्पल फ्यूचर टेन्स सीख सीखने भविष्य में कुछ भी काम करने भादा खेल अब तेसो भाई भन्न के देन अथवा सो भी मिले यदि तस्त हो हम इफ सो भी यूज कर सौ इफ सो भि तस्त हो तिमी सुरू में टेन्स सीखने भाई के होता आई विल टीच विल पच्चीस भिवान लग्स आई विल टीच यू टेन्सेज टेन्स टेन्सेज टेन्सेज फर्स्ट इफ सो आई विल टीच यू टेन्सेज फर्स्ट हाई त अब फिर सीम्पल फ्यूचर टेन्स आए अब स्टूडेंट ने क्या भाई टेन्स सिके म अंग्रेजी बोलना सकने हो तो उसके भाई अब यह कोईसन हो यस कि नो भो एक तो हम यस नो कोईसन हो पैला आप ट्राई कर भिडियोला पज करें यस नो कोईसन हो 
अनि यहाँ पनि कुनै पनि काम गर्न सक्ने हुन्छ त भन्दा के हो भविष्यमा गर्न सक्ने हुन्छ त भने हो यसमा लाग्ने स्ट्रक्चर के हो थाहा छ भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्ने हुने भन्ने कुरा गर्दै यो एबिलिटीको कुरा आयो फ्युचरको लागि के हुन्छ विल बी एबल टु लाग्छ फ्युचरको लागि के लाग्छ विल बी एबल टु लाग्छ अब यो स्ट्रक्चर लगाएर हामीले बनाउनु पर्छ अनि त क्वेशन भएको कारणले यो विल छ नि यो विल विल के हुन्छ सेन्टेन्सको अगाडि आउँछ हेर्नु त कसरी बनाउने अब टेन्स सिकेपछि यो हामी पछि बनाउँछौँ पहिला के भन्ने म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने हुन्छु त भन्ने ओके विल अगाडि ल्याउने विल आई बी एबल टु विल आई बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने भनेपछि स्पिक भन्ने भविष्य गर्नु पर्यो विल आई बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस अनि टेन्स सिकेपछि पछि भन्नलाई के भन्ने आफ्टर भन्ने अनि आफ्टर एउटा प्रिपोजिसन हो आफ्टर भन्दा पछाडि आउने भाव जहिले पनि आइएनजीमा हुन्छ सेम सब्जेक्ट छ विल आई बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस आफ्टर सिकेपछि भनेर आफ्टर लर्निङ इङ्ग्लिस आफ्टर लर्निङ टेन्स भनेको टेन्स इज क्वेसन सोधिरहेको छ विल आई बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस आफ्टर लर्निङ टेन्स इज टेन्स सिकेपछि म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने हुन्छु त यो विल बी एबल टु कसरी युज भइरहेको छ सो एकदम भेरिएसन हुनु पऱ्यो है युजमा बस विल बी एबल टु जान्नु भएको छ त्यति मात्रै होइन कि यसलाई जस्तो सुकै सेन्टेन्स बनाउन पनि जान्ने हुनु पऱ्यो नेगेटिभ पोजिटिभ हो अफोमेटिभ देखि लिएर इन्टरनेगेटिभ डब्ल्यू एच क्वेसन हो सबै खाले बनाउन सक्नुपर्छ ओके विद्यार्थीले सोधेपछि अब शिक्षकले के भन्नुहुन्छ मिलेको मिलेन चेक गर्नुहोस् ओके तिमी धेरै वाक्यहरू आफै बनाउन सक्ने हुन्छौ तर टेन्स मात्र सिकेर पुग्दैन तिमीले व्याकरणको अरू पाठहरू पनि सिक्नु पर्नेछ भविष्यमा सिक्नु पर्नेछ अब हेर्नुहोस् त तिमी धेरै वाक्यहरू आफै बनाउन सक्ने हुन्छौ सक्ने हुन्छौ कहिले भविष्यमा यहाँ पनि त्यही विल बी एबल टु आउँछ ओके भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्ने भने त्यो एबिलिटीको कुरा आयो नि होइन एबिलिटीलाई विल बी एबल टु लगाउनु पर्यो भविष्यको लागि के हुन्छ यसमा अब यु विल बी यु विल बी एबल टु मेक बनाउन हुन्छ के हुन्छ मेक अब धेरै वाक्यहरू मेक मेनी सेन्टेन्सेस अब आफै भन्नाले के भन्ने योर सेल्फ बाई योर सेल्फ पनि मिल्छ अन योर ओन पनि मिल्छ ओके यु विल बी एबल टु मेक मेनी सेन्टेन्सेस योर सेल्फ तर बट टेन्स मात्र सिकेर पुग्दैन भनेको टेन्स सिकेर मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्न खोजेको ओके पुग्ने नपुग्ने पर्याप्त भने इनफ भन्ने शब्द आउँछ नि होइन सो यसमा के हुन्छ भने बट वनली लर्निङ टेन्सेस बट ओन्ली लर्निङ टेन्सेस इज नट इनफ इज नट इनफ अब यसमा चाहिँ अझ अझ यसमा यो ओन्ली को ठाउँ त यहाँ अझै सुहाउँछ बट लर्निङ टेन्सेस ओन्ली इज नट इनफ एक्चुअली यो ओन्ली छ नि यो ओन्ली ओन्लीलाई टेन्सेसको पछाडि राखे पनि हुन्छ अगाडि पनि ठिक छ केही फरक पर्दैन ओके बट ओन्ली लर्निङ टेन्सेस इज नट इनफ भनेको इङ्ग्लिस सिकेर टेन्समा सिकेर मात्र पुग्दैन तिमीले व्याकरणको अरू पाठहरू पनि सिक्नु पर्नेछ कहिले भविष्यमा भविष्यमा कुनै पनि काम गर्नु पर्नेछ भन्दा हामी जहिले पनि के युज गर्छौँ विल ह्याप टु अब ह्याप टुले बाध्यता आवश्यकता सबैजना आउँछ होइन आवश्यकता यो हामी यु निड टु चाहिँ बढी युज गर्छौँ तर पनि फ्युचरको लागि फेरि विल ह्याप टु नि चाहिन्छ अब तिमीले व्याकरणको अरू पाठहरू पनि सिक्नु पर्नेछ भनेर कसरी बनाउने भने यु विल ह्याप टु You will have to learn, learn. Ah, uh, what is it? Ne, background ko auru part haru banana kyo? Other grammar lessons, other grammar lessons as well. Pony. You will also have to learn. Even answer. You will have to learn other grammar lessons as well. Okay. Is there a mission list banana so? So, in this, what is your paragraph? Is banana ta? एक्चुअली प्याराग्राफ नै छ बस विल बी एबल टु आइरहेको छ हेर्नुहोस् त एन्ड फेरि विल ह्याभ टु आइरहेको छ इङ्ग्लिस ग्रामरको कति धेरै स्ट्रक्चरहरू यसमा युज भइरहेका छन् सो यो स्ट्रक्चरहरूलाई डिटेलमा सिक्नुहोस् कुनै पनि सेन्टेन्स तपाईँले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ कण्ठ नगरिकन ओके अर्को हेर्नु अब विद्यार्थीले के भन्दैछ हुन्छ सर म अङ्ग्रेजी व्याकरणको सबै नियमहरू सिक्नको लागि मेहनत गर्छु भन्नु भएको छ मेहनत गर्छु त्यो बोल्दा मेहनत गर्छु भने मेहनत गर्नेछु भविष्यमा भने ओके सो सिम्पल फ्युचरमा बनाउनु पर्छ 
ओके सर मेहनत कर बनाने आई विल वर्क हार्ड आई विल वर्क हार्ड अब धे मेहनत कर आई विल वर्क वेरी हार्ड ये मिले के को लगी भाई अंग्रेजी सीक्न को लगी अब सीक्न को लगी हम दिमाग में फिर लगी फर आई हाल फर लगने भो आईएनजी लगने पर्व ओके फर लर्निंग अदरवाइज टू लर्न भिंपल एकदम सजिलो मिठो भी टू लर्न आई विल वर्क हार्ड टू लर्न अब फर लर्निंग अब सीक्न को लगी के सीक्न को लगी व्याकरण को सब निम कसरी होने इसलिए अब ऑल द रूल्स अफ ग्रामर इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली अंग्रेजी व्याकरण बनाया ऑल द रूल्स अफ इंग्लिश ग्रामर ओके सर आई विल वर्क हार्ड फर लर्निंग ऑल द रूल्स अफ इंग्लिश ग्रामर म इंग्लिश ग्रामर को सब निम सीक्न को मेहनत करने सीम्पल फ्यूचर टेन्स आई ओके हम सक्य आज को लगी ये नहीं कन्वर्सेशन भिडियो एकदम लमो भैस सो जति गए यह कन्वर्सेशन कहीं सीधि है सो एट बेसिक आइडिया हो तब यहाँ सिक्य को आइडिया आपको डेली लाइफ में यूज करूँ ये नया नया सेंटेस बनाऊन क्रिएटिवली तब माइंड चलना थाली सके इसलिए आपको जीब्रो में लियान आपको स्पीकिंग में लाने गाँव होते हैं ओके रही हेद्द जानू पक्की जिससे भिडियो पूरे हेन भाई वहाँ था सकू के था बना भादा इंग्लिश बोलने को लिए कस्ता कस्ता ग्रामर का स्ट्रक्चर चाहिए कति धे टेन्स आई रह एबल टू अनएबल टू को आई रहता है गोइंग टू यूज भैर अब विभिन्न नया नया स्ट्रक्चर इसमें यूज भैर सो इस विभिन्न स्ट्रक्चर यूज कर यदि इंग्लिश सीखना चाहूँ हो पैला ये ग्रामर का स्ट्रक्चर सीखने सामस बेसिक कुछ इंग्लिश ग्रामर भि धीरे धसिए जानू पर्देन घुस्न पर्दे तर बेसिक निम के हो कसरी इसलिए यूज करने भाई तो हमें जानू पे नहीं ओके ल अब एकचोटि हेरा अलग कन्फ्यूजन छज भिडियो पूरे दोहरा हेन हो रहा अज तब सजी हो बुझ्न को लगी ओके लाई होप तब सबजना ये भिडियो पक्के मन परे यदि भिडियो मन परे प्लिज भिडियो लाइक कर कमेंट कर अरुण साथी सेयर कर चैनल में नया आने साथी चैनल सब्सक्राइब कर साइड में रहकर बेल आइकन में क्लिक करें अल नोटिफिकेशन में क्लिक करूँगा ताकि कोई भी इंपोर्टेन्ट भिडियो तब मिस होने छाइन हाई तब नेक्स्ट भिडियो में मैं इंपोर्टेन्ट टपिक लेकर फेरी भी आने बेलासम को सभीजना बाय